ఓకే టుడే టాపిక్ వచ్చేసి క్రూస్కల్ సలగార్థం అని చెప్పడం జరుగుతుంది మినిమం స్పానింగ్ ట్రీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది అందులో టూ అలగార్థమ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది టూ అలగార్థమ్స్లో ఫస్ట్ది ఏంటంటే క్రూస్కల్ సలగార్థం ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రిమ్ సలగార్థం అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్గా క్రూస్కల్ సలగార్థం అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది క్రూస్కల్స్ అలగార్థం టు ఫైండ్ ద మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ యూజెస్ ద గ్రిడీ అప్రోచ్ This algorithm treats the graph as a forest and every node it has as an individual tree. A tree connects to another only and only if it has the least cost among all available options and does not volatile MST properties, minimum spanning tree properties. To understand the Kruskal's algorithm, let us consider the following example. క్రూస్కల్ అల్గారిథం అనేది ఏంటంటే మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇందులో టోటల్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ అండ్ నోట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక గ్రాఫ్ అనేది టోటల్గా ఒక ఫారెస్ట్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి దీన్ని చూస్తూ చెప్పింది వింటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం జరిగింది గ్రాఫ్ కింద ఇక్కడ తీసుకున్న దాంట్లో మనకు టోటల్ నోట్స్ లేదా వెట్టెక్సెస్ అని ఏదైతే చెప్తాం వీటిని అన్నిటినీ కూడా ఎలా చెప్తుంది అంటే ఒక ఫారెస్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఒక ఫారెస్ట్గా ఇది ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ గ్రాఫ్ని ఒక ఫారెస్ట్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో ఇండివిజువల్ నోడ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ నోడ్ ఈజ్ విల్ యాజ్ ద ట్రీట్ ద ట్రీ ఇండివిజువల్ ట్రీ కింద ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏదైతే వెట్టెక్స్ కానీ నోట్స్ కానీ చెప్తున్నామో వీటిని అన్నిటినీ కూడా ఒక ఇండివిజువల్ ట్రీస్ కింద రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ టోటల్ గ్రాఫ్ని ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఫారెస్ట్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది ఇందులో ఏంటంటే క్రూస్కల్స్ అలగారిదం అనేది ఎలా ఫాలో అవుతుంది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పేసి క్రూస్కల్ అలగారిదం అనేది అసలు ఏ ప్రాపర్టీస్ని ఫాలో అవుతుంది ఏ రూల్స్ని ఫాలో అవుతుంది ఏంటంటే క్రూస్కల్స్ అలగారిదం అనేది మెయిన్లీ ఎలా ఫాలో అవుతుంది అంటే ఏదైతే మినిమం కాస్ట్ ఉంటుందో ఆ కాస్ట్ ఉన్న ఎడ్జెస్ట్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఏదైతే వెయిట్ అని చెప్తాం కదా వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ వెయిటెడ్ గ్రాఫ్లో ఏదైతే ఎడ్జెస్ అని చెప్తున్నామో ఆ ఎడ్జెస్కి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ క్రూస్కల్ సలగార్థంలో లోయెస్ట్ పాత్ లేదా లోయెస్ట్ వెయిట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూస్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి రిమూవ్ ఆల్ లూప్స్ ఇక్కడ రిమూవ్ ఆల్ లూప్స్ అండ్ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఫారెస్ట్ ట్రీ కింద తీసుకున్నామో అందులో ఉండే వాటిలో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే లూప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లూప్స్ అన్నిటిని ఫస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయడం జరుగుతుంది కంపల్సరీ ప్యారలల్గా ఉండేటువంటి డైరెక్షన్స్ కానీ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఫస్ట్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే డిలీట్ లేదా ఇగ్నోర్ చేయడం జరుగుతుంది రిమూవ్ ఆల్ లూప్స్ అండ్ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ ఫ్రమ్ ది గివెన్ గ్రాఫ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇవన్నిటినీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే లూప్స్ కానీ సేమ్ యాజ్ పర్ యాజ్ ఏదైతే ప్యారలల్ ఎడ్జ్ ఉంటుందో లైన్స్లో వాటిని డిలీట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కంపల్సరీ అసోసియేటెడ్ అండ్ ద రిమూవ్ ఆల్ అదర్స్ అని చెప్పేటప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే లీస్ట్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది హైయెస్ట్ ఉండేటువంటి వెయిట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డిలీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ గ్రాఫ్లో చూడండి క్లియర్గా మనకు నైన్ అండ్ సిక్స్ అనేది వెయిట్ ఉండడం జరిగింది నైన్ సిక్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే నైన్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది సారీ సిక్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది నైన్ అనే దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయడం జరిగింది నైన్ అనేది వెయిట్ అనేది ఎక్కువ కాబట్టి ఆ నైన్ అనే దాన్ని డిలీట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా రావడం జరిగింది సీకు ఉండే లో లూపింగ్ని డిలీట్ చేసాం నెక్స్ట్ ప్యారలల్గా ఉండేటువంటి నైన్ అనేటువంటి కనెక్టివిటీని కూడా డిలీట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అరేంజ్ ఆల్ ఎడ్జెస్ ఇన్ దేర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వెయిట్ టోటల్ స్టెప్ టూకి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుందంటే డిక్రీజింగ్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో టూ త్రీ ఫోర్ అనే వెయిటేజ్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అన్నిటినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి వెయిటేజెస్ అన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అన్నిటినీ కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ టూ ఉన్నాయి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా ఒక పర్టికులర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వెయిటేజెస్ అన్నీ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో నెక్స్ట్ స్టెప్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేయాలంటే యాడ్ ద ఎడ్జెస్ట్ విచ్ హ్యాస్ ద లీస్ట్ వెయిటేజ్ ఏదైతే లీస్ట్ వెయిటేజ్ ఉంటుందో ఆ నోట్స్ని ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ లీస్ట్ వెయిటేజ్ ఏముందంటే టూ ఉం
డీ కమ్మ టీ అనే దాన్ని ఆ రెండింటిని కూడా మనం అడ్జస్ట్ని సెలెక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి త్రీ అనే వెయిట్ తీసుకోవడం జరిగింది త్రీ ఉండేటువంటి వెయిటేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సి కమ్మ డీకి ఉంది సి కమ్మ ఏ అనే దానికి కూడా ఉంది ఏ కమ్మ సి అని ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు ఆ రెండింటిని కూడా ఈ అనే దానికి వెయిట్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫోర్ అనేది ఉంది ఫోర్కి వచ్చేటప్పటికి మనం సి కమ్మ బి లేదా బి కమ్మ సి అని చెప్పడం జరుగుతుంది దానికి ఫోర్ అనేది ఉంది ఈ ఫోర్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్రియేట్ చే సర్క్యూట్ ఏదైతే ఒక సర్క్యూట్ అనేది మనకి ఇంత గ్రాఫ్లో క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది మనం ఏం చెప్పాము లూప్స్ కానీ క్రియేట్ లేదా లూప్స్ కానీ లేదా సర్క్యూట్స్ అనే వాటిని ఏం చేయాలంటే ఇగ్నోర్ చేయాలి వాటిని వచ్చేటట్టు తీసుకోకూడదు మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ అంటేనే ఇగ్నోర్ ద లూప్స్ అండ్ సర్క్యూట్స్ కాబట్టి మినిమం స్పానింగ్ ట్రీకి వచ్చేటప్పటికి తక్కువ వెయిట్ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ స్పానింగ్ ట్రీకి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడ కూడా లూప్స్ కానీ సర్క్యూట్స్ కానీ ఉండకూడదు కానీ ఇక్కడ ఫోర్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు వెయిట్ ఏమవుతుందంటే మనకు ఒక సర్క్యూట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సిడిబి ఇలా ఈ ఫోర్కి ఇక్కడ హైలైట్ చేయడం జరిగింది డాట్స్ రూపంలో ఈ లైన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒక సర్క్యూట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఫోర్ అనే దాన్ని కంపల్సరీ మనం ఇగ్నోర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ ఫైవ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నా ఉంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ బి అండ్ టీకి ఫైవ్ ఉంది కానీ దాన్ని మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాం ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం నోట్స్ అన్నీ కూడా కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఫైవ్ అండ్ సిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి కూడా వాటిని అన్నింటినీ కూడా క్రియేట్ ది సర్క్యూట్స్ ఆ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సెవెన్ తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతున్నాయి అంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ సర్క్యూట్స్ అనేవి డ్రా చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఇగ్నోర్ చేస్తూ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఉన్న దాన్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎయిట్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎయిట్ కంటే సెవెన్ ద్వారా మనం కనెక్టివిటీ చేసుకున్నప్పుడు తక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే సర్కిల్ అనేది కూడా రాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ నుంచి ఏకి వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ అనేది పాత్ర ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లైన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎయిట్ అనే దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫైనల్లీ మనకి స్పానింగ్ ట్రీ అనేది రావడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ఏ ఎస్ నుంచి ఏకి కనెక్టివిటీ ఉంది దాని యొక్క వెయిట్ వచ్చే సెవెన్ ఏ నుంచి సికి కనెక్షన్ ఉంది దాని యొక్క వెయిట్ త్రీ సి నుంచి డికి కనెక్షన్ ఉంది దాని యొక్క వెయిట్ త్రీ నెక్స్ట్ బి నుంచి డికి టూ టూ టీకి వచ్చేటప్పటికి టూ అనేది ఉండడం జరిగింది ఇది ఒక స్పానింగ్ ట్రీ స్పానింగ్ ట్రీలో మనకి ఎక్కడ కూడా సర్క్యూట్స్ కానీ లూప్స్ కానీ రాకూడదు నెక్స్ట్ క్రూస్కల్ సలగార్థంకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఏవైతే ఫస్ట్ లో వెయిటేజ్ కాస్ట్ కానీ లో వెయిటేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయో ఫస్ట్ వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ నోడెస్ నోడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నోడ్స్ కానీ వెటెక్సెస్ కానీ వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది క్రూస్కల్స్ అలగార్థంలో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది నెక్స్ట్కి వచ్చేటప్పటికి యాడింగ్ ఎడ్జెస్ ఎస్కామ ఏ అని చెప్పేసి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫైనల్గా హ్యావ్ ఏ మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ అనేది డ్రా చేయడం జరుగుతుంది ఫైనల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక క్రూస్కల్ సలహార్థంని మనం బేస్ చేసుకుని ఫైనల్గా మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇందులో టోటల్ యొక్క కాస్ట్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఎంత అవుతుందో చూడండి క్లియర్గా చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది సెవెన్ అండ్ త్రీ టెన్ వస్తుంది టెన్ తర్వాత థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెవెంటీన్ అని చెప్పొచ్చు ఈ మినిమం స్పానింగ్ ఒక డిస్టెన్స్ స్టార్టింగ్ ఎస్ పాయింట్ నుంచి టి వరకు వెళ్ళడానికి మనకు టోటల్గా డిస్టెన్స్ చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ప్రతి నోడు కూడా కనెక్టివిటీలో ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఎస్ నుంచి టీకి డిస్టెన్స్ చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే సెవెన్ అండ్ త్రీ ఎంత అవుతుంది టెన్ టెన్ నుంచి త్రీ థర్టీన్ థర్టీన్ టు టూ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఏదైతే ఒక పాత్ అనేది మనకి ఫిఫ్టీన్ తోటి కంప్లీట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా లో అండ్ వెయిట్ కాస్ట్ తోటి మనం ఒక సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ అనేది పాత్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఏమని చెప్తామంటే క్రూస్కల్ సెలగార్థం అని చెప్తాం నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్స్ పెట్టండి మీ కామెంట్స్ కంపల్సరీ నేను రిప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఫైనల్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్